Le PDCI RBA et son président, son Excellence M. Henri Conambédier, ont échangé le mardi 6 octobre avec la délégation conjointe de l'ONU, l'UA, la CDAO et le Conseil de l'Entente sur la situation sociopolitique qui prévaut à moins de trois semaines de la présidentielle. Dans une déclaration lue ce mercredi 7 octobre 2020 par le directeur central chargé du programme de gouvernement, André Quadio pierre Nassis, PDCI TV vous livre le point des échanges. Communiqué relatif à la rencontre entre la délégation de la mission conjointe, Organisation des Nations Unies, Union africaine, ceux de Yao et le candidat Henri Conan Bédier du PDCI RDA. Le mardi 6 octobre 2020, s'est tenu à Abidjan, à la résidence de son Excellence Henri Conan Bédier, candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, une rencontre entre le candidat et une délégation conjointe de l'ONU, représentée par M. Mohamed Ibn Shambas, de l'Union africaine, de la CEDEAO et du Conseil de l'Entente, conduite par Mme Shirley Ayokor Botchoué ministre des Affaires étrangères et de l'intégration du Ghana. À l'ouverture de la séance, Madame le ministre, chef de la mission conjointe, s'est réjoui d'être en Côte d'Ivoire pour échanger avec les acteurs politiques et ceux de la société civile ivoirienne en vue de la restauration d'un climat apaisé avant la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le candidat Henri Conan Bédier, à remercier les membres des différentes organisations présentes pour l'intérêt qu'ils attachent à la prévention de tout conflit électoral en Côte d'Ivoire. Ensuite, le président Henri Conan Bédier a porté à leur connaissance les préoccupations et les exigences de l'ensemble de l'opposition ivoirienne se rapportant à l'application par le gouvernement des différents arrêts rendus par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour l'organisation d'un scrutin présidentiel transparent, crédible, juste et inclusif avec un organe en charge des élections profondément réformé et véritablement indépendant. 2. L'audit de la liste électorale qui comporte de graves irrégularités. 3. La dissolution du Conseil constitutionnel pour n'avoir pas dit le droit en validant la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Cette candidature n'est pas conforme à la constitution ivoirienne car il a été élu deux fois président de la République. Au regard de ces faits, et vu que les conditions pour l'organisation d'une élection présidentielle transparente, crédible, juste et inclusive ne sont pas réunies à 25 jours de la date de l'élection présidentielle, le président Henri Conan Bédier a demandé à la mission conjointe de 1. Faciliter la désignation d'un médiateur par la CEDEAO pour un dialogue inclusif, inter-ivoirien, entre les formations politiques, au groupement politique et la société civile, en vue de la création d'un organe électoral véritablement indépendant et équilibré. 2. Soutenir par le biais de l'ONU l'adoption d'une résolution claire et nette portant réforme profonde de la CEI pour éviter un grave conflit préélectoral. La mission conjointe a dû prendre bonne note de ces différentes demandes. Enfin, le président Henri Conan Bédier a remercié les membres de cette mission conjointe et leur a souhaité un bon retour dans leur pays respectif. Fait à Budjan, le 7 octobre 2020, pour le candidat Henri Conan Bédier, M. Ndri Kouadio Pierre Narcisse, directeur central du programme de gouvernement du PDCI RDA, porte-parole.